Ladies and gentlemen, your captain again, as far as we know, right now, there has been a terroristic attack towards several great buildings in uh, New York and Washington. The World Trade Center has been leveled, not all you know, existing. Two aircraft have been smashed into them, and another aircraft has been hijacked and uh, put upon the uh, Pentagon which has collapsed partially. All uh, capital, White House and so on have been evacuated due to security reasons. And uh, they're trying to figure out how they will come out right now. Das, was ich eben gehört habe, was in New York passiert ist, erschüttert mich. Und man weiß nicht, ist das eine Einzeltat oder ist das eine Strategie und was wird sich daraus in Amerika nehmen? Wie sieht das in Europa aus? Welch, wer ist der Verursacher? Wir sind ja völlig ohne Nachrichten. Das ist für uns natürlich furchtbar, weil wir in New York eine sehr große Mondschau geplant haben. Und ich weiß jetzt nichts. Wir sind hier in Kanada und müssen jetzt abwarten, was passiert. How many volunteers are you here and what you're doing right now? Oh, uh, well, there's a school staff of approximately 25, and there's quite a few community volunteers. 
So there's probably between a 50 and 100 volunteers in this particular school right now. How many hours are you uh, on duty now? Oh, well, we started about uh, 6 p.m. last evening, and we've been going ever since. Was there any question for you to help in this case and for everybody out here? No, it was what needed to be done, and we just do what needs to be done and get on with it. That's great. Thank you very much. <laughs> You're welcome. Hot stuff coming through. Uh, Marwan was listed on United 175. That was lost. These are the alleged pilots. We don't know how many pilots might have been on the plane. All of these men listed here could have been overkilled at the same time. Say hi, Mom. Hi, Mom. Hi, Mother. It's going to be formal. It's the day. Station Socks, Mom got a bag of Okay, oh, okay. Just tables over there. Let me see the socks. Es ist keine Möglichkeit seitens der deutschen Bundesregierung gewesen, bei den US-Behörden oder den kanadischen Behörden etwas zu erreichen, um uns herauszubekommen. Es ist angeboten worden, diese Flugzeuge der Lufthansa, ich spreche jetzt nur über die Lufthansa-Maschinen, mit militärischer Begleitung nach Deutschland zurückzufliegen, weil die Amerikaner Angst hatten, um uns zu schützen. Und die, auch das ist seitens der Kanadier und der Amerikaner abgelehnt worden. Und es müssen alle, die hier sind, mit diesem Flugzeug wieder zurück. Das ist notwendig wegen der Sicherheitsmaßnahmen. Also bin überwältigt von der Hilfsbereitschaft, weil ich gehe davon aus, ich kenne den Ort gar nicht, dass es ein sehr kleiner Ort ist und wie aktiv die Leute, diese, ich weiß nicht wie viele Leute hier jetzt angekommen sind, 5000, 8000, wie gut die versorgt wurden. Wir sehen hier den Schlafsaal wie im Internat, sehr schön. Also uns geht es im Grunde den Umständen entsprechend sehr gut. This is ladies. Ah. You know, and I think you. I'm not a lady. I think not. So where is I show you men's. Okay. <laughs> <laughs> so.